কথা নাই চার ঘন্টা ওয়াজ করার পরে আমি বলেছি জান্নাতে আল্লাহ মত পান করাবে তখন একটা আধা মাল খোর ওয়াজ শুনছিল পেছন দিক দিয়ে উঠে তকবির দিচ্ছে না রাই তকবির আল্লাহ আকবার না রাই তকবির আল্লাহ আকবার কমিটির ছেলেরা ওর কাছে গিয়ে বলছে এই মাল খোর তকবির দিচ্ছিস কেন কি চেল্লাচ্ছিস কেন কি তখন মত খোরটা কি বলছে জানেন কমিটির ছেলেদের দুনিয়ার মাল খাওয়া প্র্যাকটিস না থাকলে জান্নাতে খাবে কি করে কাহা কা বাঁশ ও কাহা লাগা দিয়া এই জন্য বলেছিলাম বাবা ও আজ শুরুতে ব্রেনটা ঠিক রাখুন অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের হ্যাঁ ঠিক আছে চলো দেখি কতক্ষণ হয় দেখি একদম এই জলসার এই পুরুষদের প্যান্ডেলটা ভারতের ম্যাপ পুরুষদের প্যান্ডেলটা হলো ভারতের ম্যাপ কিরকম দেখুন একদম উত্তর প্রদেশ থেকে শুরু করে একদম উড়িষ্যা থেকে শুরু করে একদম উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে একদম দেরাদুন পর্যন্ত আর সেই সেই কটা আছে পুরুতিপুরা মাঝখানে বাংলাদেশ দেখেছেন একদম পুরো বাংলাদেশ আর এই উপত্যকাটা পুরো কাশ্মীর সিন একদম চলো আর এটা হলো দিল্লির পার্লামেন্ট দেখুন সব বসে আছে পার্লামেন্ট আরে আমারে মুদি বলে পালুটি যেন দেখে আলে চলো আল্লাহর বায়োডাটা কটা চারটা কি কি জানো বলে দিচ্ছি আল্লাহ নিজেই বলছেন কুল নয় মানে করছ ভুল বাবা বাড়ি থেকে ভাববেন কুল নয় কুল মানে খাও আর কুল মানে বলো তাই আল্লাহ ভাগ করলেন কুল নবী তুমি বলো হু আল্লাহ আহাত সে আল্লাহ হলো একক আল্লাহ ওয়াহেদ নন আল্লাহ হলো আহাত ওয়াহেদ উন মানে এক যার দুই আছে আর আহাদ উন মানে এক যার দুই হয় না তাই আল্লাহ বললেন কুল হু আল্লাহ আহাত এক নম্বর আল্লাহ হলেন একক দুই নম্বর আল্লাহর বায়োডাটা আল্লাহ সমাদ আল্লাহ হলেন অমুকপেক্ষী আল্লাহ কারোর মুকপেক্ষী নন সারা পৃথিবী তার মোহতাজ মুকপেক্ষী ঠিক না বেটি তিন নম্বর লামি আলিদ ওয়ালামি উলাদ আল্লাহ কাউকে জন্ম দেয়নি আল্লাহ কেউ কেউ জন্ম দেয়নি চার নম্বর খুব ইম্পর্টেন্ট खुले बोले दी तो बोझा जाए इमान टाइम बाबा যারা সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ তাদের কাছে এই ওয়াজটা আমার হবে অ্যাপ্রুভ চলুন একটা ছেলে একটা মেয়েকে বলল আমি তোমাকে ভালোবাসি আর একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে বলল আমি তোমাকেই ভালোবাসি দুটো বাক্য এক যে বলল আমি তোমাকে ভালোবাসি মানে অন্যকে বাঁচতেও পারি নাও পারি ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর যে বললো আমি তোমাকেই ভালোবাসি তার মানে লাইন আর কেউ নেই সোনা শুধু তুমি আছো আচ্ছা ঝাঁক এবার আরবিতে এক্সাম্পেলটা দিচ্ছি আবাদা ইয়া বুধু মানে এবাদত করা না বুধু মানে আমরা এবাদত করি কা মানে তোমার না বুধু কা মানে হলো আমরা তোমার এবাদত করি কিন্তু আমার আল্লাহ পাক কি করলেন ওই কাপটাকে আগে করে দিলেন দিয়ে অবজেক্ট ফুলকে আগে করে দিয়ে কি বললেন ইয়া কানা বুধু ও ইয়া কানাস্তিন ইয়া কানা বুধুর মানে হলো আমরা তোমারই এবাদত করি তোমার এবাদত নয় কোন বক্তা যদি মানে করে আমরা তোমার এবাদত করি মানে অন্যের করতেও পারি নাও পারি একটা সম্ভাবনা থাকবে আর অরিজিনাল অর্থ হল আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি অন্য কারোর কাছে নয় জোরে বলুন 
এই হস্যইটা যদি না দিয়েছে বক্তাও জাহান নামি শ্রোতাও জাহান নাম এবার বুঝতে পারছেন বাবা ওয়াজটা কি জিনিস চলুন একটু এডুকেশন থাকতে হয় একটু শিক্ষা থাকতে হয় তবেই গরুত্বটা বোঝা যায় গো বাপ চলুন এই ওয়াজ তো আর হয় না এখন আপনাদের কাছে অনেকের কাছে হয়তো এই ওয়াজটা একটু কেমন কেমন লাগছে টান দিচ্ছি না কেসা কাহিনী বলছি না কেমন লাগছে তো চলুন তো আল্লাহর বায়োডাটা চারটে হলো আল্লাহর পরে স্থান হলো নবীদের নবীদের বায়োডাটা কোটা বলেছিলাম তিনটে এক নাম্বার যিনি নবী হবেন তার প্রথম শর্ত হল উত্তম চরিত্রবান হতে হবে সোমানাল্লাহ বলা গেল না চরিত্রহীন ব্যক্তি কোনো দিন নবী হতে পারে না দুই নাম্বার যিনি নবী হবেন আল্লাহ তরফ থেকে ওহি রাজেল হতে হবে দু নাম্বার তিন নাম্বার শর্ত যিনি নবী হবেন তার দ্বারাই আলৌকিক ঘটনা ঘটতে হবে সে একটা হোক আর পঞ্চাশটা হোক পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন প্রত্যেক নবীর মাধ্যমে আমার আল্লাহ পাক এক থেকে পঞ্চাশটার ভিতরে মোজেসা বা আলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন কিন্তু আমার আপনার নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ পাক সাড়ে চার হাজার মোজেসা দিয়েছিলেন জোরে বলে তার ভিতরে সব থেকে শ্রেষ্ঠ মোজেসা হলো गुणान्वित प्रत्येक नबी हम नबीर उम्मत तर नाम हलो मुहम्मद सल्लाम तई मुहम्मद परिचय दिए दी মোহাম্মদ ইসলামের বাপের নাম কি নবীর বাপের নাম কি আব্দুল্লাহ নবীর মায়ের নাম বলুন না জোরে একটু রে ভাই সম্মান চলে যাচ্ছে নাকি নবীর দাদার নাম দেখেছেন এই হলো আপনাদের ওয়াশ শোনার অভিজ্ঞতা চলুন আব্দুল মোতালিব নবীন নানির দাদির নামটা কি নবীন নানান নাম আর নানির নামটা কি জানি এই হলো আমরা নবী ভক্ত এইরকম ভক্তকে মোহাম্মদকে আমাদের মাঠে আল্লাহকে সাপাত করতে চাইবেন না যার সম্পর্কে কিছুই জানো না বাড়ি থেকে ভাববেন চলুন বলে দিচ্ছি তবে সুবান আল্লাহ জোরে বলতে হবে মনে আছে তো মোহাম্মদের বাপের নাম আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর বাপের নাম আব্দুল মোতালিব আব্দুল মোতালিবের বাপের নাম আব্দে মান্নাফ আব্দে মান্নাফের বাপের নাম হাসেম হাসেমের বাপের নাম কুসাই কুসাইয়ের বাপের নাম কিলাব কিলাবের বাপের নাম মুররা মুরার বাপের নাম লুবাই লুবাইয়ের বাপের নাম কাব কাবের বাপের নাম গালিব গালিবের বাপের নাম ফিগির ফিগির থেকে কুরাই বংশ এসেছে জোরে বলুন আরে কি হলো রে ভাই নবীর বাপের নাম আব্দুল্লাহ মায়ের নাম আমিনা দাদার নাম আব্দুল মোতালিব দাদির নাম হলো নেতিরা বিন্দে কব্বা ব্রাকেটে ফতেমা কেউ বলেছেন স্বামীরা নবীন নানার নাম হলো আব্দুল বহাব জুগুরি নবীন নানির নাম হলো বারিরা বা বাররা নবীর দুধমার নাম হলো হালিমা নবীর দুধ বাপের নাম হলো হারেস নবীর দুধ ভাইয়ের নাম হলো আব্দুল্লাহ নবীর বাপের নাম আব্দুল্লাহ নবীর দুধ ভাইয়ের নাম আব্দুল্লাহ দুটো যেন এক করে ফেলবেন না নবীর জন্ম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে ইংরাজি কি মাস ছিল উনত্রিশে আগস্ট আরবি মাস ছিল রবিউল আব্বাল মাস বারো তারিখ মতান্তরি নয় তারিখ সোমবার শুভেচ্ছা থেকে সময় আরবের মুখ্য নগরী কুরাইশ বংশ নবীর জন্ম নবী নবী করে চেল্লাই নবীর কিচ্ছু জানি না চলুন এবার আসছি নবীর উপরে নাজিল হলো কোরআন শরীফ তাই তো কোরআনের পরিচয়টা দিয়ে দিই কোরআন আল্লাহ তরফ থেকে জিব্রাহিদের মাধ্যমে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে আরবের মক্কা নকরির নিকটবর্তী একটি গুহা গুয়াটির নাম হলো হেরা হেরা নামক গুয়াতে ছশো দশ খ্রিস্টাব্দে পয়লা ফেব্রুয়ারি সতেরোই রমজান কোরআনের প্রথম আয়াত নাজির হলো এ কর এ কর রিড 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 পড় 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 
আর মুসলমানদের এখন প্রথম বাক্য কি গেল 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 এদের পেট শান্তি তো দুনিয়া শান্তি ঠিক না বেটি পৃথিবীতে এমনও জাতি আছে যে জাতি একশো টাকা ইনকাম করলে আশি টাকা খায় কুড়ি টাকা রেখে দেয় ছেলে মেয়েকে মাস্টার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর করাবে বলে আর পৃথিবীতে একটা জাতি আছে যে জাতি একশো টাকা ইনকাম করলে দেড়শো টাকার এক কেজি গোস্ত কিনে নেয় বাড়ি আসে পঞ্চাশ টাকা ধার এ জাতি মার খাবে না খাবে কোন জাতি পৃথিবীতে এমনও জাতি আছে যে জাতির বিয়েতে যদি একটা আলমারি দেওয়া হয় আলমারির খাপ গুলোতে বিয়ের ম্যারিজ সার্টিফিকেটটা তুলে রেখেছে অরিজিনাল ছেলে জন্ম দিয়েছে আধার কার্ড ভোটার কার্ড ছেলে জন্ম সার্টিফিকেট প্যান কার্ড ব্যাংকের বই ইত্যাদি শুধু তাই নয় যদি পাসপোর্ট থাকে শুধু তাই নয় উনিশশো একাত্তর চব্বিশে মার্চের আগে যদি কোনো দলিল টলিল থাকে ভালো করে বাপ দাদার সিরিয়াল নাম আছে কিনা ভালো করে খবর নিয়ে যত্ন করে রেখে দিয়েছে বত্রিশে রেকর্ড বাষট্টি রেকর্ড উনিশশো আটচল্লিশ সালে যে ভোটার লিস্টে নাম ছিল সেটা আছে কিনা ভালো করে খবর নিয়ে যদি ভোটার কার্ডে আধার কার্ডে নাম উল্টো পাল্টা থাকে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট দিকে অ্যাফিডেভিট করে যত্ন করে কাগজটা জেরাস করে ল্যামিনেশন করে আলমারির খাপে রেখে দিয়েছে যদি বাই চান্স কোনোদিন এনআরসি হয় সঙ্গে সঙ্গে এনআরসির অফিসাররা যখন আসবে কাগজটা বের করে দেখাবো এনআরসির অফিসাররা এসে বলবে হ্যাঁ তোমার বাপ এখানে ছিল তোমার দাদু এখানে ছিল তার দাদু ছিল তোমার গুষ্টি শুদ্ধ এখানে ছিল খালি তুমিই ছিলে না আচ্ছা বুঝতে পারছেন না হ্যাঁ তুমিই ছিলে না অতএব তুমি এনআরসিতে পাস আর পৃথিবীতে একটা জাতি আছে যে জাতির বিয়েতে একটা শ্বশুর যদি আলমারি দেয় আলমারির খাপগুলোতে কি রেখেছে জানেন কাপ আর পিরিজ কাপ আর পিরিজ এনআরসির অফিসাররা এলে এক কাপ করে চা দেবে তোমাদের থাকতে দেবে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে ঠিক না বেটি পৃথিবীতে এমনও জাতি আছে যে জাতির বাড়িতে সামসেট গুলোতে দেখবেন কি হুজুর কি বলেন সামসেট বলেন তো নাকি পাকা ঘরে সামসেট গুলোতে দেখবেন গিয়ে বড় বড় বই কিনে রেখেছে কেতাব কিনে রেখেছে ছেলে আমার মাস্টার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর হবে কোটে জজ হবে আর পৃথিবীতে একটা জাতি আছে যে জাতির বাড়িতে গিয়ে দেখবেন সামসেট গুলোতে বিশাল বড় বড় তরকারির হাঁড়ি আছে মাল বগড়াইতে বেরোবে ঠিক না বেটি गवेषणा कर लो कारा करा लंडन फ्रांस ब्रिटेन जपान जर्डान जार्मान ठंडा घरे बस बस कुरान क्या गवेषणा कर फतुआ दीचे मानुष पांच मिनट दुख पाक पांच बचर ना दुख पाए आज मुसलमान तुम्हारे दशा তোমাদের ইমানটা হলো কুফাবাসীদের মতো ইমান কুফাবাসীদের মতো ইমান ছশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে মুখে খালি হোসাইন হোসাইন করে চেল্লাও লজ্জা করে না খুব চেল্লাও ইয়া আলী ইয়া হোসাইন ভন্ড ভক্ত কথা করে তুই হলি ভন্ড ভক্ত কারণ जीवन टाओ दी दीदा बोध कर 
কুফাবাসীদের কুফাবাসীদের মুখের কথাটা ছিল হোসাইনের জন্য কুফাবাসীদের চোখের পানিটা ছিল হোসাইনের জন্য আর কুফাবাসীদের টাকা পয়সা সমর্থন ভোট সব ছিল এজিদের জন্য ঠিক না বেঠি হে মুসলমান তোমাদের ইমানটা আজকের এই রকম এই জলসার প্যান্ডেলে বসে আমি যখন হোসাইনের করুণ দৃশ্য তুলে ধরবো ফতেমার করুণ দৃশ্য তুলে ধরব তখন তোমাদের চোখের পানি থেকে টস চোখ থেকে টস টস করে পানি পড়বে এখানে বসে বসে যখন আমি মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লামের করুণ দৃশ্য গুলো তুলে ধরব তখন তোমাদের মুখ থেকে সুবান আল্লাহ তেজ বেরোবে আর জলস হয়ে যাবার পর কাল সকাল বেলা আমার বিরুদ্ধে তোমরা চন্ডীপুত এই ভগবান পুত্থানায় আমার বিরুদ্ধে এফআইআর করবে ঠিক না বেঠি মুসলমান তোমরা হলে মোনাফেক মুসলমান ইসলামের চরম শত্রু হল মোনাফেক মুসলমানরা এই মোনাফেক মুসলমানদের জন্য ভারতবর্ষের মুসলমানদের এই করুণ দৃশ্য আজকে ঠিক না বেঠি তোমরা করেছ কি তোমরা করেছ কি সব থেকে বড় সর্বনাশ তোমরা করেছ একটা চিয়ারের স্বার্থে একটা চিয়ারের স্বার্থে এক কেজি গোমের বিনিময়ে খেতে পাওনি এক কেজি চালের বিনিময়ে একটা রেশন কার্ডের বিনিময়ে মুসলমান মুসলমানকে পাটির সাথে গুলি করে করে বেড়াচ ঠিক না ঠিক সিপিএম এর মুসলমান কংগ্রেসের মুসলমানকে গুলি করে বেড়াচ কংগ্রেসের মুসলমান সিপিএম এর মুসলমানকে গুলি করে বেড়াচ লজ্জা করে না আজ তোমাদের বিপদ আপদ মুসিবত তো আসবেই কিচ্ছু করার নেই এখনো সময় আছে সচেতন হ মুসলমান তোমরা সেই মুসলমান নয় বদরের যুদ্ধের প্রান্তরে বদরের যুদ্ধ নাম শুনেছেন বদরের যুদ্ধ আরে বলুন না হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বদরের যুদ্ধের প্রান্তরে তিন শত তেরো জন মুসলমানকে নিয়ে এক হাজার কাফেরের মোকাবেলায় এক হাজার শত্রুর মোকাবেলায় তিন শত তেরো জন মুসলমানকে নিয়ে আত্মরক্ষা করার জন্য মোহাম্মদ বদর প্রান্তরে গিয়েছিলেন যাওয়ার পরে সেই সময় আল্লাহর কাছে দুটো হাত তুলে কেঁদলেন নবী হে আল্লাহ আজকের যদি এই বদর যুদ্ধে তিন শত তেরো জন মুসলমান যদি মারা যায় ইসলামের পতাকা ভারত তো দূরের কথা পৃথিবী তার থাকবে না আমার আল্লাহ দোয়া কবুল করলেন নবী তোমার কোন টেনশন নাই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে নবী তোমার কোন চিন্তা নাই আমি আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছি মাত্র তিন শত তেরো জন মুসলমান এক হাজার শত্রুর মোকাবেলা করতে গিয়ে কি করলো ইসলামের জয় দান করলো সেই সমস্ত মুসলমানদের ইমান ছিল সেই সমস্ত মুসলমানদের ইমান ছিল তারা জীবনের চাইতে আল্লাহর নবীকে বেশি ভালো বেঁচেছিল এজন্য আল্লাহর নবীর স্বার্থ তারা করেছে কি জীবনটা দিতে অধিদাবত করেনি ধরে বলুন তোমরা কি করো তেলের বিনিময়ে ডালের বিনিময়ে চালের বিনিময়ে চেয়ারের বিনিময়ে একটা একজন অপরজনের করেছ কি মাথা নত করেছ পাটির স্বার্থে পাটির স্বার্থে তোমরা করেছ কি এক মুসলমান অপর মুসলমানকে গুড়ি করে মেরেছ আল্লাহর নবী বলেছেন কিতালুল মোমিনি কুফরুল মোমিনকে হত্যা করা হলো কুফরির সমতুল্য সবাবুল মোমিনি ফুসুকুন এক মোমেন অপর মোমেনকে গালি দেওয়া হলো ফাঁসে তোমরা দোয়া চাইলে আল্লাহ দোয়া কবুল করে নেবে এত সোজা তোমাদের ইমানটা হলো অর্ধে উদাহরণ দেবো বাবা দেই দুটো অসুবিধা হচ্ছে না চলুন আল্লাহ বললেন এ পৃথিবীর মুসলমানেরা তোরা দুটো কাজ করবি কটা দুটো এক নাম্বার হলো আল্লাহ বললেন অমাই ইউমিম বিল্লা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইমান রাখবি আমার উপরে আল্লাহর উপরে কত পার্সেন্ট বিশ্বাস করিস তার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিয়ে নেব জোরে বলুন সোমান আল্লাহ তোমাদের ইমানটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আল্লাহর উপরে নেই ফোর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট মৌলু সাহেব মৌলুবি সাহেব দুবার হজ করেছে এইটি পার্সেন্ট টেনে টুনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইমান আল্লাহর উপরে নেই চলুন এবার বলে দিই দলিলটা দিই আল্লাহর কোরআন বলছে
একুশ নম্বর ফারা তিন নাম্বার পৃষ্ঠা তিন নাম্বার লাইন সুরান নাম সুরায় আন কাবুত আল্লাহ পাক বলে দিলেন ওরা যখন নৌকায় করে নদী পার হতে যায় নদীর মাঝখানে যখন নৌকোটা একবার টলমল করে ওরা তখন প্রত্যেকেই প্রাণের ভয়ে আল্লাহ আল্লাহ বলে চিৎকার করে ঠিক না বেটি আল্লাহ বলে আমার নাম রহমান আমার নাম রহিম তোদের কান্না সহ্য করতে পারি না ফেরেস তাদের মাধ্যমে যখন ফলাম্মান আজ্জা ঘুমি লাল পারবিম যখন তোদের ডাঙায় তুলে দিই তোরা এত বড় মোনাফিক বদমাইস যেই ডাঙায় উঠে গেলি ইজা ঘুমি সুরি কুন আমার সঙ্গে সেরেক করি সারা বলিস মাঝি ভালো ছিল বলে বেঁচে গেছি ঠিক না বেটি ও একবারও বলল না আল্লাহ বাঁচালো মাঝির দায়িত্ব দিলি হ্যাঁ मशार एक गुणगुण आवाज एक त्रिश कोटी मानुष चले ग মশা মানে বুঝতে পারেননি মহকার থেকে মোদি তালবার থেকে অমিত শাহ দুটো মিলে হলো মশা কি বলল এনআরসি হোগা খালি এইটুকু বলেছে একশো তিরিশ কোটি হিন্দু মুসলমানের ঘুম চলে গেছে ও সত্তর বছরের কাগজ খুঁজ দিয়েছে ঠিক না বেটি আচ্ছা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি বলুন দেখি বাড়ি থেকে ভাববেন আমার ওয়াজ একটু দূরে নেন ঢোকার কাজ হবে একদিন আচ্ছা বাবাজি আপনার বয়স কত পঁয়ষট্টি ভদ্রলোক বসে আছেন ওনার বয়স পঁয়ষট্টি খারাপ সেন্স নেবেন না বাড়ি থেকে ভাববেন আমার ওয়াজটা আচ্ছা বাবা আর আপনার মনে হয় কত বছর বাঁচবেন এটা অনুমান 